Imano mačite, kai jai prispažino brolius, tai ne taip kažkaip apsidžiaugia ir sako, va, Paulius, nu, Paulius brolio vardas yra, tai va, Paulius, koks modernus užaugo. Šitą ar šitą reiks dėti. Geriau, mano sandėkis su brolio yra labai geriau. Aš... Nežinau, aš jį laikau draugų, aš tikiuosi, kad jisai taip pat mane laiko draugę. Šiaip labai turbūt visą tą, jeigu įmant tą aspektą jo homoseksualiosios pusės, tai turbūt yra, kada jis man prisiminė, tai mes atrodo, nešiau kažkokia tai kelioniai kažkokia esam nuo to laiko ir kažkaip, nežinau, turbūt tai svartino kažkiek mus. Iš kur džiaugiuosi, kad jisai mane pasirinko kaip ir to žmogum, kuriam tą paslaptį patikėjo ir pasirinko tą kompanionę, kurią aš padėjau jam maiti per tą sunkias dienas, kurių lygi ir buvo nemažai. Mano brolis, kai man buvo gal 13 ar 14 metų, nusprendė man su manim rimtai pasišnekėti. Bet rimtai pasišnekėt, nusprendė per telefoną SMS žinutėm. Tai aš taip supratau, lik tai turbūt yra kažkokia didelė problema. Ir jisai man tuomet prispažino, jog yra homoseksualus. Ir man tuomet tu taip pasirodė labai jokinga, kad jis man turi kažką tokio sakyti, lik tai jis būtų labai didelė paslaptis. Nes Tiesiog aš visą laiką žinojau, jog yra lesbėdės ir ragėjai ir visokie žmonės ir man niekada tai nekilo net klausimo ar ne klausimo, ne kažkui minčių, jog tai galėtų būti, jog tai kažką lemia tavo gyvenime, jog tai kažkaip nulemia tavo, nežinau, kabumus ar kažką ir jog tai tave kažkaip nupiešia ir Turbūt brolis manęs tada nelabai ir suprato, kodėl man tai pasirodė jokinga ir turbūt po kiek laiko aš pradėjau suprasti brolio paslaptį, aš saugo jau net dabar nežinau, kokios keturis ar penkis metus, bet paslaptis jinai tokia vėlgi nuo ko aš ją saugo jau, nes tarp draugų tarpė mes, kaip ir visi žinojo, mes jau labai daug bendrų draugų ir draugų tarpė mes žinojo kad čia jau galbūt labiau nuo šeimos, nuo artimųjų, nuo tėvų slėpiam ir iš tikrųjų tą paslaptį tą paslaptį aš atskleidžiau ne labai gražiam aplinkybam, tai kai mano brolis bandė žudytis ir mes tuo metu jau po to bandymo būdėjom prie brolio ligoniniai ir pas mus atėjo su šeima, aš tėtis ir mama Ir pas mus atėjo gydytoje su tokiu klausimu dėl narkotikų vartojimo ar homoseksualių santykių. Ir mano tėtis tuo metu net negalvojo, iš vis net nenutokio, kad galėtų turėti homoseksualų sūnų ir pradėjo isterikuoti, gal taip galima būtų pasakyti. Pradėjo isterikuoti, kad jos sūnus yra narkomanas, kas man pasirodė, nežinau, Nu, visiškai klaiku, ta prasme, kaip tu gali galvoti, kad tavo sunus narkomanas ir aš tiesiog pasakiau, kad jis yra homoseksualus ir kad tavo sunus yra homoseksualus ir tuo metu aš kažkaip galvojau, kad tai bus, kad tai turėtų švelninti situaciją, bet pasirodo, tai nešvelnino, tai buvo kažkokia mano tėčiui gėda, atrodo, aš jam didžiausią gėdą padariau prieš visą ligoninę, o aš tiesiog kažkaip galvojau, kad tai turi pašvelninti situaciją, tai... Tuo metu kažkaip buvo turbūt daugiau jausmų, dabar tai visai jokinga. Nuo mamos mes kaip ir dalinai slėpėm, bet jinai žinojo vis tą laiką, tai mes jį nesakėm, bet tada ligoninkai aš pasakiau, tai mano... Tada gydytojas paklausė tėčio ir mamo sako, ar kuris nors jūsų žinojo, ir mama sako, aš žinojau. Nes nu pasirodo žinojo, bet tiesiog turbūt, nežinau, gerbė prolio apsisprendimą nesakyti. Man, kaip ir sakiau, pradžio buvo nesuvokiamo, kodėl reikia tai iš jūsų slėpti ir kodėl tai yra tokia didelė problema. Galbūt per brolį ir tadinai pradėjau susipažinti daugiau su homoseksualiais žmonėm, tiek vaikinai sėkmerginom. Ir tiesiog supratau, kiek istorijų yra už kiekvieno to žmogaus arba tai patyžios mokykloj, tuomet šeimoj gal nepalaikymas. 
Gal net darbiniai kažkokie santykiai, kliūna ar darbo, kažkoks į procesas, kas iš esmės net neturėtų lemti nieko, bet tai kažkodėl būtent tai, kas yra visiškai nesusiję su tavim, kaip kad asmenybė, tai nulėmė daug. Aš manau, kad tokie pavyzdžiai, kai atvirai žmonės šneka, turėtų padrasinti, nesigėdyti to, koks tu esi ir turbūt gerbti save toks, koks tu esi ir nebijotinai pasakyti ir net jeigu tave atstume nepalūšti tie stuonės ir daug žmonių, kurie tavęs niekada neatstums vien dėl tavo orientaciją. Ir nu taip, ir ko daugiau tai išnekės žmonių, tai ne tik, kad taip taps ir timiau visuomeniai, bet ir taip mažai vendruomeniai taps trasiau tiesiog būti, kokia yra.